Sasa mwenzetu anabahati kwamba amepitia mabadiliko hayo yote mpaka amestafu kwa heshima. Kwa hiyo yeye vile vile ni kielelezo kwa namna gani vyo vikuu vinatoa wanafunzi bora ambao wameweza kufanya kazi katika mfumo wa chama kimoja wameweza kufanya kazi katika mfumo wa vyama vingi wameweza kufanya kazi hata kwenye nyanja za kimataifa kwa hiyo ni tathmini ya kila kitu tunatathmini muda wake chuo kikuu tunatathmini uzoefu wake katika masuala ya sheria na tunatathmini muda wake katika utumishi wa mahakama sasa kwenye utumishi wa mahakama kuna jambo moja ambalo ningependa tu kulisistizia tu ambalo alilianzisha ni kue, kueka utamaduni wa kujitawala mahakama kwa mfumo wa mpango mkakati kwamba unachanganua una tatizo lenu la mahakama mnachanganua vile vile ni namna gani mtaweza kutatua mtaweza kupata wapi fedha na tumefikia wakati tukasema kwamba tatizo kubwa sana ambalo tunalipata la haki hapa ni kupeleka haki katika ngazi za mahakama za mwanzo kupeleka mahakama za mwanzo tarafa katika kata wananchi wengi bado hawajapata nafasi ya kupata hizo haki kwa sababu mahakama nyingi hazijafika kule kwa hiyo kipimo ambacho kila jaji mkuu anapimwa ni kwa namna gani anapeleka haki karibu zaidi na wananchi e, ukiangalia mfano E, tuna miaka karibia mia ya, ya mahakama kuu lakini mpaka sasa kuna baadhi ya mikoa ambayo haina majengo ya mahakama kuu e, kuna mikoa kuna wilaya ambazo hazina mahakama za wilaya kuna sehemu ambazo mahakama za mwanzo wananchi yanasafiri hata kilomita 400 sasa kipimo chetu tunasema tunajipima kwa namna gani tunaenda karibu zaidi na mwananchi wengi wenu mmeshafika mahakamani kesi inaposikilizwa hakimu anasikiliza pande zote mbili ushahidi wa pande zote mbili unasikilizwa alafu anatoa uamuzi na unakuwa na haki ya kukata rufani kwa hiyo nafasi ya kuingiliwa hamna labda utashi wa hakimu au jaji mwenyewe hata jaji mkuu hawezi kumwambia hakimu kesi hii amua hivyo kwanza atakushangaa kwa hiyo hayo ni maneno tu yani watu watu waendelee kutuamini kwamba tunafanya kazi kwa kufata misingi ya sheria na wanaweza kutupima kwa kuangalia zile hukumu zetu tumefata ushahidi tumefata sheria na kama hawajaridhika wanakata rufaa rushwa saa hizi tunaiongelea kwa uwazi zaidi sio kitu cha kuongea kwa kujificha na tumeacha milango wazi kwamba ni wananchi sasa ndio watukosoe e, ukiangalia watumishi wote mahakama wa nguo zao zina beji maana yake nini kama anakuomba rushwa ile rushwa inakuwa ina jina sio mahakama yote kama ni Juma amekuomba rushwa ukienda kutoa taarifa ni Juma kwa hiyo naomba tu wananchi waache kuzungumzia rushwa kijumla jumla waanze kumtambua ni nani anatoa rushwa na vile vile wawe tayari kuja kutoa ushahidi unajua changamoto kubwa ambayo tunapata tafiti zinasema kati ya watu kumi ambao waliulizwa kama ameombwa arushwa anaweza kujitokeza kwenda kutoa taarifa watu wanane walisema hawezi kwa hiyo ule muamko wananchi kujitokeza e, kumtaja sura ya rushwa ni nani ndio vita ambavyo tutaweza kufanya na ukienda mahakama zote utaona mabango na namba za simu e. hii ni fursa ya kipekee kwa wanafunzi waliomaliza kidato cha nne Global Education Link wakala wa vyuo vikuu nje ya nchi wanakutangazia nafasi kwa mwaka wa masomo 2019 2020 katika kozi za Cardiovascular Technology, Medical Imaging Technology, Pharmacy, Physiotherapy, Accounting and Finance, Computer Application, Animation and Multimedia na kozi nyingine nyingi kwa ngazi ya stashahada, yani diploma. Kumbuka, mkopo hadi asilimia hamsini unatolewa bila riba kwa watakao hitaji. Jia ndai kitaaluma na Global Education League uwe mshindani katika soko la ajira. Tuma sasa maombi yako kupitia website yetu. Amatembele ofisi zetu zilizopo Dar es Salaam, Zanzibar, Dodoma, Arusha, Mwanza na Mbeya. Ama tupigie simu Global Education League kwa maelezo zaidi, ushauri na udahili wa vyuo vikuu nje nchi. Global Education League, we show you how.